Hace pocos días se conoció la noticia de que Sebastián Pérez va a estar en Boca 6 meses sin jugar y esto desató una ola de comentarios diciendo que Boca arruina jugadores o los quema. En este video vamos a estar analizando el caso de Sebastián Pérez y de otros jugadores que llegaron a Boca como figuras y no rindieron lo que se esperaba. Empecemos por el primer caso, Sebastián Pérez. Aquí está Sebastián Pérez, ¿qué es lo que está pasando? Son, son, los argentinos son muy malos perdedores, malos perdedores, increíble. No puedes perder porque te, terminan perdiendo. ¡Repórtenlo! ¡Son malos perdedores! Imagínense las ganas que tenía este jugador de jugar en Boca, que prefirió no jugar un Mundial de Clubes para venir a jugar acá. Era figura en el Atlético Nacional y seleccionado colombiano. Llegó acá con un gran nivel, pero el DT de Boca en esos tiempos lo dejó en el banco. Cada dos o tres fechas lo ponía un rato, pero lo ordenaba hacer una función que no era la de él. Lo ponía a recuperar pelotas, sabiendo que Seba Pérez la rompía como volante creativo. Después de mucho tiempo así, siendo suplente y jugando en cualquier puesto, un día se rompió los ligamentos cruzados y estuvo nueve meses lesionado. Pero vamos a comunicarnos con Ale Rosal porque hay una noticia muy mala para Boca. ¿eh? Muy mala para Boca Junior. Sale... Así es, muchachos, se confirma la lesión para Sebastián Pérez. Finalmente, rotura de ligamentos Upa. cruzados, rodilla izquierda, lo van a operar. Sebastián Pérez baja por seis meses. Después de volver, Guillermo lo dejó en la reserva. No tengo ninguna duda que a este jugador lo quemó Boca. O mejor dicho, lo arruinó Guillermo Barros Eschelotto con su ignorancia para dirigir un equipo de fútbol. Caso número 2, Fernando Zucchi. Te fuiste a Boca, yo acabo de decir, esto corre por cuenta mía, no, no hemos ni charlado, que te faltaron oportunidades. Este caso hasta es triste. El DT de las gallinas se moría por tenerlo en su equipo. Pero hoy un ángel se dijo, vení para acá, pendejo, y se fue para la Boca. ¿Te gustaría jugar en Boca? Como te decía recién, es un error eh, pensar en el futuro. Eh, yo solamente hoy estoy pensando en Gold Cruz, en en lo, lo que queremos lograr y en el objetivo. Después se verá cuál es el futuro. No me lo quiere decir. Chico. Fernando, ¿te gustaría jugar en River? <risa> <risa> ¿Copiar, pegar? Eh, no, no. Por desgracia para Suki, en la boca lo estaba esperando uno de los peores técnicos del fútbol argentino, Guillermo Barros Echeloto. Otra vez, este desastre de técnico arruinando jugadores. ¿Qué hizo Guillermo con la figura de Godoy Cruz? Lo puso de media punta. El chabón se inició desde inferiores hasta que fue titular y capitán en su club jugando en el medio para que después venga Guillermo y lo ponga de media punta. Lo sacaba a Pavón para meterlo a Zucchi. Encima lo hacía jugar una vez cada tanto. Yo no tengo ninguna duda de que si hubiera ido a River todavía estaría allí ganando títulos. Otro jugador quemado por Boca. O mejor dicho, arruinado por Guillermo. Ahora vamos a variar un poco y vamos a ir con el tercer caso, Bebelo Reynoso. Y Bebelo Reynoso que es un, un fenómeno, no sé que, en qué lugar juega, pero es un fenómeno. <risa> este caso es totalmente diferente, va, no tan diferente porque Guillermo también lo hizo comer banco. Eso sí, después vino al faro y le dio la confianza que necesitaba, lo puso de titular y le dio continuidad. Y bueno, los planes de Alfaro dicen que en la primera práctica del 2019, formal de fútbol nos referimos, Bebelo Reynoso fue parte del 11 inicial, así que todos los equipos y clubes que estaban haciendo fila para tratar de llevar sus ofertas en pos de contratarlo a Reynoso, parece que van a tener que esperar. Pero a diferencia de los otros muchachos, Bebelo demostró ser un tiernito. Después de jugar más de 6 partidos de titular, llegó el partido contra River y contra Argentino Junior. ¿Qué pasó con Bebelo en esos dos partidos? Demostró ser pechelo, demostró ser un tiernito, demostró ser un jugador de entrenamiento. Por eso mismo, en este caso, Boca no lo quemó a este jugador. Este jugador se quemó solito, o mejor dicho, vino quemado. Porque según Pablo Guiñazú, ídolo de talleres y ex compañero de Bebelo, siempre fue así. Siempre fue un tiernito, siempre le costó meter la patita para trabar. Él llegaba a minuto 60 y empezaba por el banco. Diciendo, no puedo sacarme, no puedo más. 21 años, 22. Y en una jugada pierde la pelota, se la saca, se cae el suelo y empieza a mirar el banco. Yo me cruzo, 20 metros, así saqué al canal. Digo, ¿qué? ¿Va a pedir cambio? No. ¿Para qué mira para abajo? Seguí jug
que sigo corriendo. Gol. Y todo gol, me ve gol. Yo fui así. Le di una puteada bien. Le digo, no lo voy a festejar. No lo voy a festejar porque sos un cagón. Yo siempre tratando. Sí, sí, sí. Nada por pedir el cambio. Estaba queriendo que te saquen. No, yo le decía, nosotros jugamos por, por vos. Claro. Si vos no jugás. Nosotros nos quedamos sin juego. Este pibe no es para jugar partidos importantes. Y esta clase de jugadores no sirve para ningún equipo. Espero que le haya gustado el video y nos vemos en la próxima.